欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子和欢瑞姐约重新出发，新人新气象，造型一改往昔美出天际。杨子和欢瑞合作六年，欢瑞背靠大树好乘凉，捞金无数，一月也成为了业内知名经纪公司。杨子和欢瑞合约到期后。他选择了不再续约，知因他想走自己的路，不再被公司决策左右。纵观杨子的事业发展，他接拍的大多是古装剧或者轻喜剧、都市剧等等，几乎没有什么正剧。杨子已经三十岁，在这个不上不下的年纪，他想改一改戏路，改一改形象是对的。毕竟，演员若是在大众眼中有了刻板印象，对于今后扩宽戏路有害而无益。杨子在欢瑞的妆容、发型、礼服等等是上不了台面的。杨子多次在造型妆发上被吐槽，网友们一度认为杨子很丑，其实不然。杨子不是丑，只是没有优秀的造型团队为他服务。杨子个人社交账号上晒出了时尚大片，这些时尚大片中的杨子美得惊为天人。杨子五官立体，眉清目秀，一改往昔。杨子再也不丑了，相信有了新的造型团队帮助杨子，杨子的形象会焕然一新。而他依托着新形象，必然会拓宽戏路，在事业上再上一层楼。杨子是童星出道，他的演技是毋容置疑的，演技在线，热度颇高，即便是偶尔有些许负面消息。影响不了杨子乘风破浪，砥砺前行。杨子被传和肖战恋爱，但这件事并没有得到杨子和肖战的证实。不过女生谈恋爱就会变得越来越美。杨子如今状态顶级，看来她和肖战已经在一起一事未必是谣传。杨子性格非常好，不仅如此，她还是越挫越勇的类型。宋丹丹曾说杨子不可能火。但杨子火了，不仅火了，还是一线。杨子从来都不认输，他敢和欢瑞结束合作，就说明了他是一个非常有主见的艺人。介于子，杨子未来发展不可限量。出道三周年，肖战发博文宣布成立个人工作室，离团单飞。一提到肖战，大家第一反应可能是《陈情令》里的魏无羡。以及《诛仙》里的张小凡，凭借出色的演技，肖战将自己完全融入了角色。凭着高超的演技，赢得了大家的认可。但其实，在此之前，我们的肖战一个人经历了太多的孤独和荆棘。《陈情令》这部电影让肖战小弟一炮而红，吸粉无数。曾经是粉丝圈强的肖战小弟，如今成了大家的生日偶像。可见肖战的魅力有多大。在事实上，肖战三年前才首次亮相，他能进入业余设计师的行业并不容易。虽然不是科班出身，但肖战的演技已经超越了很多流量明星，这也是他口碑这么好的原因。不过，虽然肖战现在的发展很丰富，但是在公司的待遇却很一般。肖战曾经是 X 9少年团的主唱，但他在组合中并不是最受宠的，甚至连私人助理都没有。肖战走红后，他不得不自己出钱请助理和保镖。不少粉丝也希望肖战能够解约，成立个人工作室。终于，在29日，肖战工作室发布了首支商业视频，正式宣告成立。视频中。肖战的剪影很美。据悉，最后这个标志是他自己设计的。昨天是出道三周年，今天正式公布了个人工作室。肖战工作室说：“请和珅，靠我们，以后我们一起走。”作为 X 9少年团的歌手，他现在已经成立了自己的工作室。难不成他离开了组合，开始了 s o l 生涯？当然。个人工作室的成立并不意味着合约的解除。目前，肖战工作室官博只关注肖战本人和肖战超华。肖战的社交昵称仍保留 X 9少年团前缀，因此
。从目前来看，肖战解约一事暂时无法确定。不过，肖战解约的可能性还是很大的。此前有报道称，肖战与娃哈哈在合同到期前发生争执，甚至有消息称，双方已经完成了仲裁阶段，正在诉讼中。但近日有网友爆料称。肖战与哇哇哇解约，与新力传媒签订经济合同，与合颂传媒签订业务合同，就连新力传媒也提前支付了巨额解约费来挖走肖战。如果消息属实，那么肖战未来的道路就更加确定了。2019年对肖战来说是一个新的开始。就在今天，肖战的个人工作室正式成立。从此以后。肖战不再孤军奋战，不再在繁忙的会议中独自现身，有时还要独自扛着自己的包袱。遇到危机时，有人可以帮他挡住名剑和暗剑。从今天开始，对肖战来说是一个全新的开始。他是歌手，也是演员。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。